Hello. Hi, good evening. Good Hi, Nestor. Hi, Jennifer. Hi, Veronica. Thank you so much for being on time. All right, guys, it is Monday, good day, and we are going to continue with our classes. We have many different topics to talk about today. And we are just going to wait for a few minutes so that everyone can join. All right, let's see. We are starting today our second week. Here we go. We are starting our second week, which means that today we are going to be talking about special occasions. And maybe, maybe, si nos da el tiempo, about places and things. Tomorrow is going to be super, 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 super interesting because we're going to be talking about parts of the body and medications, which is a very interesting topic. Es un tema super, super interesante. Parts of the body. We are going to be talking about not just the basic part, parts of the body, no solo de las partes básicas, como arms, face, eyes, nose, mouth, um, lips, but we are also going to be talking about those parts of the body that are not so common, que no son tan comunes, right? For example, the bridge of the nose, the cupid's bow, um, what else? The waterline, very uh, small details. Que les pueden servir para expresarse. But before we can do that tomorrow, we have to cover today's topic, which is special occasions. And hopefully, espero yo que podamos ver places and things. And we are also going to be doing a reading. Vamos a seguir leyendo para poder practice pronunciation, guys. But as you can see, by the end of this week, we will have done the midterm test. Para este viernes estaríamos haciendo el midterm test. Mientras esperamos que se unan todos los demás, I want to take one moment to say uh, or to remind you. Recordemos, guys, this is important. Creo que lo vi en un chat, no sé si fue en el suyo, pero uh, si le agradecemos a alguien Por recordarnos, like, um, por recordarnos algo, por ejemplo, como yo les estoy recordando ahorita, that someone's reminding you. O es un reminder, un recordatorio. No vamos a decir, como gracias por recordar, thank you for remembering me. Porque remembering is, um, como I remember you, yo me acuerdo, right? Y decimos gracias por acordarnos, sino que es gracias por recordarnos. So, reminder. Thank you for reminding me. Remembering me, no. Esto no. Eso es solo como un cosito de información, right? All right. So, it is uh eight with three minutes sé que no estamos con los mejores ánimos porque es lunes it is monday well we should be we should be having all of the energy because they uh, we got paid today muchos nos pagaron hoy i hope that everyone get paid today so we should have all of the motives to be happy today and all of the energy all right, and we are 11 people right now. I see Christian, Denny, Rocio, 
Jennifer, Lucrecia, Marta, Nestor, Nubia, Rita, and Veronica. Excellent. Thank you very much, guys. And since we are 11 people right now, and it is almost, ya casi, las eight with five minutes. Oh, someone just joined. Alejandra just joined. Excellent. So since it is almost eight with five minutes and we are 12 people, creo que it is fair to begin with today's class. Oh, I'm sorry. This is not for you. This is for you. Now, here we go. This is for you. Now, we are going to begin today's class by talking about special occasions. In the previous class, we talked about holidays in the US and questions with going to and how to say statements and questions with going to for each of the pronouns, right? How to use going to with all of the pronouns. Uh, oh, I'm sorry, guys. Um, no, oh, before, antes, antes de que comencemos con eso, guys, I do want to know, oh, I want to remind you, recordemos trabajar en la plataforma. Remember that uh, we should have uh, all of the sections done by the December 17th. Para el 17 de diciembre ya vamos a haber terminado la plataforma. And tomorrow is the first. Mañana ya es primero de diciembre, if I'm not mistaken. So, empecemos a trabajar en la plataforma, guys. Remember that that is a very important. Si no han comenzado aún con los knowledge checks, porque no he visto que nadie haya hecho preguntas, si todo está claro, súper. Pero, um, Si no han comenzado, please remember to start working on the platform as soon as you can. Para que vayamos avanzando con todos esos topics. And if anyone has any questions, recordemos que las podemos hacer en WhatsApp. Eh, pueden escribir en el grupo. Yo les voy a contestar así a medida me vaya acabando chance durante el día. And we can all help each other también. También nos podemos ayudar entre todos. So, uh, today, hoy estaríamos terminando la section one en los topics, right? Así que al final de este día, si ustedes gustan, ya tendrían con esta clase toda la información necesaria para que hagan todos los knowledge checks and to y todas las activities como discussions para los, um, para la section one. All right. So. Let's go ahead to it. We are going to begin today's class by reviewing some special occasions. Teacher. No. Yes. Good night. Um, yo todavía tengo alguna duda sobre el uso de be going to y going to. Okay. What would be the questions? ¿Cuáles serían las dudas? Es en qué momento se uh, pone el be antes del going to. Estaba haciendo una de las de los knowledge no, y no, no. El, no vamos a poner be, sino que ponemos el verb to be correspondiente del, um, del pronoun que nos estén diciendo. Entonces, por ejemplo, si la oración le estamos, nos dicen en la oración Néstor, por ejemplo, Néstor, um, y tal oración, pero nos están hablando de Néstor. Entonces, nosotros sabemos que Néstor es he, right? Uh -huh. So he is. Entonces, no es que vamos a poner going to be, o sea, al menos de que la oración sea I'm going to be there, right? Uh, uh -huh. no, pero no es be going to, sino que es is going to o are going to que estaba haciendo uno de los no checks y así me salía y me dio en error. ¿Cuál era? Y por eso es que no sé, creo que es el 1.11. Veamos. Ok, let's review. Sí, es que las indicaciones son use be going to, right? Pero no vamos a usar be, sino que vamos a usar el verb to be. El be solo está ahí para indicar que debemos usar el verb to be. 
Ah, es Pero que ahí fue aquí donde me perdí. Ajá. Veamos. Ajá, complete the conversations Ajá. with the correct form of be going to. Esa es Exacto. la forma de la oración. Entonces, how are you going to spend your summer vacation? My parents and I, mis padres y yo, are going to visit my grandparents. Right? So, conversation one. Who are you? El verbo es invite to Thanksgiving dinner. Entonces ahí sería invite going to going to invite. Uh -huh. donde me going perdido. to invite. That's correct. Recordemos siempre going to y después el verbo en infinitivo. Sí, so who are you? Nos está diciendo que usemos going to, going to y el verbo invite. Who are you uh -huh. going to invite? Ah, ok. Está bien, gracias. Of course. Y aquí le contesta. I am going to invite, going to ask, dice, el verbo es ask. I am going to ask my family and some good friends. Eso es todo. Gracias. Bueno. Excellent. Does anyone else have any questions about going to? ¿Alguien tiene otra pregunta sobre going to antes de que pasemos a special occasions? Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. No? All right. In that case, let's continue with special occasions. As I was saying, guys, as you know, a special occasions are all of those moments that we can remember um, that are memorable, right? Que son dignos de recordarse. They are memorable. Um, vamos a poner aquí esa palabra para que ustedes la tengan como parte de su vocabulario. They are memorable. Todos esos recuerdos que vale, que, que es, todos esos momentos que vale la pena recordar. Cuando algo vale la pena recordarlo, that's memorable. So, we have Mother's Day, Father's Day, graduations, ya sean graduations de high school, university, whatever. We have weddings, anniversary, y algunas personas uh, Pondrían a discusión que también es a special occasion, un divorcio, but that's another topic. Maybe a baby shower, un baby shower. Um, maybe, I don't know, um, birthdays, los cumpleaños. Many things can be special occasions, right? Depending on the family. Uh, no ponemos aquí um, Christmas. Todo eso porque those are holidays, right? Esas son festividades. But special occasions are one of those things that we celebrate for other people, right? Um, Mother's Day, Father's Day, graduations, weddings, anniversaries, etc. Y hacemos diferentes cosas. We do many different things on those days. We may send cards. Tal vez enviamos tarjetas. We may give presents. We may take pictures, sing songs, dance, eat cake, um, have a party, have a picnic, or eat special food. Sabemos, por ejemplo, when it's Father's Day, quizás querramos llevar a nuestro papá o cuando es Mother's Day a nuestra mamá a comer algo diferente, right? A comer algo que le guste, maybe... We um, give her presents, tal vez le damos regalos. Maybe we take pictures together on that day. Uh, maybe we dance, maybe eat cake. Todos hacemos algo diferente, right? For example, um, let's see, for a wedding, I, Joya, todos hacemos algo diferente, but for a wedding, I would give a present a las personas que se están casando I would give them a present I would um, take pictures on the wedding uh, I, 
you, I dance and uh, I dance at weddings, yo bailo en las bodas, and of course we would eat cake, right? And we have a party, right, for a wedding and special food. Hay alguna palabra que you don't know about this vocabulary, guys? Yo tengo una pregunta. Yes. Sorry, me viene preguntona. That's okay, <laughs> me alegro. <laughs> eh, ¿Cuál podría ser la diferencia de pronunciación entre wedding de boda y wedding de vestida? Porque de vestirse. Es que escucho que suena bastante no, similar. No, that's wearing. Esto de vestir, de wearing. Sí. Sí, no, esto es wearing. Y esto es wedding. So that's wedding o wedding. Si lo decimos con acento de inglés, vea. Wedding y, o wedding y wearing. Wearing. Wedding, wedding, wearing. Wedding, wearing. Es súper diferente. La, la diferencia se entonaría al principio, ¿verdad? Y que una es R y la otra es D. Ok, gracias. Mm, of course. Wearing, 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 wedding. Si lo vemos, si ustedes practican esa pronunciation, la D, si les toca la lengua con la boca. La R, cuando estamos diciendo la R en inglés, en ningún momento la lengua toca nada de la boca, queda flotando siempre. Wearing, wearing, wearing. Si les está tocando arriba, si les está tocando abajo, si les está tocando los dientes, nope. Corrijamos eso. Wearing, wearing. En ningún momento toca nada. Wearing. Y wedding, 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 wedding. Yeah. Ese es un trick que les puedo dar para la pronunciación de la R en inglés, que a veces cuesta. En ningún momento la R, cuando la decimos como en español, que la R es lo que más suena. En inglés es al revés. En ningún momento la lengua toca nada, 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 nada. Wedding or wearing, wearing. Gracias, teacher. Of course. All right. Igual con Father's Day. Father's. Igual con todo lo que sea TH, TH. Siempre llamamos Father's. Father's. Porque no es una D. Parece el sonido como de una D. Pero es TH, so that's fathers, 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 mothers. All right. ¿Alguna otra parte de vocabulary, guys, que no conozcamos de esto? Or do you know all of the words? All right. In that case, vamos a hacer un reading. Y después del reading, we're going to do an exercise. All right. But first, we are going to do this reading para, um, para que platicamos un poco, because, because I want to hear you, right? So, let's see. No sé si esto alcanza a verse. Let's see. Mm, mm, mm. I don't think you can see this. Vea que se ve muy pequeña. It looks too small. Or can you read it? Ahí se ve bien. Muy pequeño, teacher. Let's see. Vamos a ver si lo podemos ver más grande. I want to take you away. Ay, pero se pone así. Mm. 
And what if I, okay, there we go. That's better, right? No lo pueden ver ahorita, creo. Wait, no. here we go. I think this is better. Can you read this? Yes. Awesome. Yes. Perfect. All right. So we are going to read mm -mm, entre dos personas, between two people. For example, for Elena Buenaventura, for Elena Buenaventura, I want one person to read from here up until here. And the next person, the rest. So can I please have Nestor read the first section? Mm, Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is mm -hmm. on Saturday. And I'm going to go out with some friends. Excellent, Nestor. Thank you very much. My 21st birthday is on Saturday. And I'm going to go out with some friends. 21st. So we know that is 21st, right? Excellent. Now, can I please have Rita read the rest? Uh, to wish to wish me a happy birthday they're going to pull on my ear 21 times on no sé cómo se pronuncia once for each once. year i'm sorry once 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 for each year it's an old custom some People pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Excellent, Rita. Thank you very much. Remember, guys, que no nos dé miedo decir la CH for this, for this word, for example. That's each, each, each. No, no es ish. That's ish. And that's each. Each, sin miedo, each. Otras palabras en que nos suele suceder esto es con, ¿cómo dicen esta palabra, guys? Church. Church. Hmm? Church. Church, that's correct. A veces escucho decir church, and that's not correct, that's church. Church. For example, otra palabra es con Rachel. That's Rachel, not Rachel. Rachel. O, oh, teacher. This is teacher, no es teacher. Si no, pueden confundirles y escuchar que les dicen t-shirt. That's t-shirt. This is teacher. Teacher. This is t-shirt. Ya? Yeah? No le tengamos miedo a la CH, que es lo correcto. No problem. All right. Now, can I please have... Marta, read from here up until here. Okay. Yan Chin Shi, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday. So we're going to have a family ce ceremony. ¿Cómo es, teacher? Ceremony. Ceremony. Excellent. Thank you very much, Marta. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. Excellent. And now, can I please have Briselda read the net, read the rest? I'm probably going to get some money in Loki envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Excellent, Briselda. Excellent pronunciation. Now, let's see. Let's continue. Can I please have Guillermo Torres help me read from here up until here, hasta life? 
Mr. and Miss Aoki Kyoto. My house my husband is going to be sick. 16, no. 60 tomorrow in Japan. The 60th uh, birthday is called uh, Kaneki. Is the begin is uh, is the beginning of a new life. Excellent, Guillermo. Thank you very much. My husband is going to be 60 tomorrow in Japan. The 16th birthday is called Kaneki or Kaneki. I'm not sure. And it's the beginning of a new life. Excellent. And can I please have Nubia read the rest? The color red represents a new life. So children often give some time read as a present. What are what are all children going to give him? Perdón, es una pregunta. What are all ch children going to give him a red hat and vest? Thank you very much, Nubia. Guys, how do you pronounce this word? This color? Red. That's correct. This color is red. Red. Recordemos la E. Solo cuando tengamos dos, va a ser read. Si no, o oh, esto que es read, right? Pero read. Yeah? Excellent. So, the color red represents a new life. So, children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Excellent. Thank you, Noya. And now can I please have Jennifer help me read from here until here, as at dinner. Good evening. Hi, Jennifer, good evening. Philip Jolie Paris. I'm going to be 30 next week. So I'm going to invite three very good friends out to dinner. Excellent, Jennifer. Thank you very much. And Thank now, can I please have Veronica read the rest? Hello. Hi, Veronica. How are you? Hi, thanks. Uh, desde dónde? Desde aquí, desde in. Y el resto. Uh, in France, when you have a birthday, Often invite people out in some countries. I know, I know it's the opposite. Uh, it's a palabra. Opposite. It's the opposite. Opposite. People take you out. Excellent, Veronica. Thank you very much. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Excellent, guys. So now, is there any words or do you have any questions about the vocabulary in this? ¿Alguna pregunta sobre este vocabulario? Yo, ¿qué es ves? Vest, all right. A vest uh, is um, sort of a shawl. It's como un chal. Of, I'm going to show you. It's como un chal. It's a piece of clothing. Es, es una pieza de, es de ropa. I'm going to show you what a vest is. Vest. Un chaleco. Yeah, un chaleco. Kind of a chal. Como un peto, right? This is a vest. This is a vest. Okay. It has no sleeves, no tiene manga, so this is a vest. Thank you. Of course. ¿Qué otra pregunta o qué otra parte de vocabulario no conocemos?
or is everything clear? All right. So what is um what is a custom, guys? See so, yeah, it's an old custom. What is a custom? Custom. Correct. correct. Traditions, costumbres. That's correct. That's a custom. No a confundirse con costume. Esto es un disfraz. Y esto es tradición. Right? Custom. Y se dice diferente. Right? This is a custom. This is a costume. 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 And custom. Custom. Costume. Yeah? And no confundirse, custom con costume. Excellent, guys. And let's see. What is. Vamos. What else? Mm -mm -mm. Present. Oh, I think everything looks good, okay, right? Yeah, I think you're okay. Can we just get our envelopes, guys? Sobres. Sobres, excellent. And what is lucky? What is lucky? What does lucky mean? Suerte. 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 Suertudo. Yes, that's correct. Luck es suerte. That's luck. Y lucky, Suertudo. someone is lucky. For example, you are lucky. Tú eres suertudo. Tú tienes suerte. Right, you are lucky. And luck es la palabra de suerte. Como tal, luck. Excellent, guys. All right. Eso so, es muy, eso es muy parecida como por, por eh, como mirar, ¿verdad? No, es? that's look. Look. No, esto es look. O sea, pero, pero me refiero a la pronunciación. No. Very different. Muy diferente. Esto es look. Esto es look. Como que dijéramos look. Y esto es look, como que dijéramos look. O sea, al, se, se oye al, al, al revés, la, la O se pronuncia como U y la U se pronuncia como O. Mm, lo que pasa es que aquí la U está sola, so that's U. Like that's, U. La U tiene varios sonidos. Uh, for example, si soy Lucy, es Lucy, pero nunca es U, como la U en español, que es U. Lo, Lucy, uh, mm -hmm. you have um, lump. Igual se oye como lump. Y aquí, look, cuando haya dos o juntas, si hay dos o juntas, siempre va a sonar como u, como u, u. Look, look. Pero si solo hay una, por ejemplo, en this word, sí si suena como lunch. O en palabras como esta, que tiene dos sonidos, la O, in the same word. So this is tomorrow, right? To, la primera O suena como U, mo, como O, como O, tomorrow. So yeah. Put a practice, guys. Okay, thanks. Of course. Pero no, no vayamos a decir, no, a lock, no le vayamos a decir look, ¿ok? This is lock and this is look. Excellent. 
All right, guys. So what we're going to do now is we are going to do an exercise. And we are going to go ahead and do groups. And we are going to do an exercise using special occasions. And what I would like to, uh, what I would like for you to do, lo que quisiera que hiciéramos, es que escojamos, for example, um, no, no, no que escojamos, but uh, that we talk about what we do for each special occasion. For example, para Mother's Day, people decir for Mother's Day, I buy uh, my mom present. We eat cake and order special food, right? Esto es lo que yo hago, por ejemplo, para el Día de las Madres. And then for a graduation, me puede ser un escenario inventado o algo real, for example, for my um, brother's graduation, we will have a party. No, no, we will. Porque no hemos visto will. We are going to have a party, um, take pictures, and dance. Y no necesariamente tienen que ser esto que esté aquí, sino que pueden hacer cosas que ustedes hagan específicamente, right? And dance and sing karaoke. Y hacer karaoke, right? And sing karaoke. So that is what we're going to do. And we're going to do um, one for each special occasion. Una para Mother's Day. Oh, I'm sorry, guys. Una para Father's Day. Una para graduation. Una para weddings. Y una para anniversary. Sí, puede ser un escenario inventado, right? For example, for a wedding. Y um, podemos usar going to para practicar going to. O podemos hacerlo solo en presente however you like best. Is that clear, guys? ¿Se comprende el ejercicio? Yes, yes. yes. No? Awesome. All right. So right now, we are going to go ahead and do some groups. We are going to be three or four people, tres o cuatro personas. So let's go ahead and click on join breakup room. But I need to how to stay exercise, guys. Excellent. Thank you. Perfect. Awesome. Love that. Perfect. Almost everyone going to their breakup rooms. Room three is complete. Room one is almost complete. Room four. Okay, what happened? Perfect. Awesome. Hello, Marlene, Rita. Let's go ahead and click on break of room. All right. Hello, Rita. All right. Excellent.
Hello. Hello. Guillermo. Hi. No, Cristian. No, Cristian. Cristian sí. Castro. No. Sí. Hello. Hello. Hola, hola. Okay. Hola. Bueno, hacemos el, el de Mother's Day. Sí, ahorita está. Oh, my Mother's Day. Hagámoslo cada uno y luego lo compartimos, ¿verdad? Sí, sí, está. Porque, ajá. Uh, for Mother's Day, I'm going to my mother to Mexico, Mexico wow. City. For Mother's Day, I'm going to with my mother to Mexico City. Hello. Hello. Ay, me estaba hablando con el micrófono apagado. <laughs> Perdón. <laughs> Sería. I'm going to go. Porque dice que va a ir a México. Yes, I'm going to go. Ajá, uh -huh, ok. To Mexico City. Ok. Yo tengo una Hola. para graduación. Sí. Uh -huh. For my graduation, I'm going to go to my favorite restaurant. Oh. Y el, el de diciembre creen que está bien porque parece que le escuché que decía que en los memorados no iban los, los holidays que son los festivos. A saber, vea. Si no, de todos modos es uno extra. Bueno. <risa> <risa> si no, ahí me va a decir. <risa> eh. Podría ser, ¿qué más le agregamos? Mm. Celebramos, ¿verdad? Podría ser, celebramos. Mm -hmm. ¿Cómo le ponemos? Cele we cele sería otra vez, we celebrate. Mm -hmm. Como eso no lo hemos puesto, ¿verdad? Solo hemos puesto para el día de Navidad. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Podríamos poner que celebramos el nacimiento de Jesús. Jesús, birthday. Uh -huh. Nada We más celebrate. Uh, ¿verdad? Yes, yes, sí, Jesús, yes, birthday. We celebrate a cabal Jesus. Beard. Beard. Mm -hmm. Yo capturé la pantalla. Voy a ver si ahorita la puedo compartir. ¿Cómo la comparto, Marta? Yo creo que ahí donde dice compartir pantalla. No, pero en la reunión. Sí, no mira la, donde dice compartir pantalla. No, no, y quizás porque soy en el teléfono. Híjole, sí, quizás. Ajá, porque, pero yo la tengo y, y dice Ajá. que vamos a, vamos a hacer como un párrafo para el Día de la Madre, Mother's Day. Y entonces están unas actividades que dice Send Cards. Enviar presentes. Entonces vamos a hacer como.
Um, uh, to, ¿Cómo se, se iniciaría? A Father's Day. I'm going to invite my husband uh, on dinner out. Out dinner, Eva. Dinner. Dinner, dinner, out. Sí, dinner. dinner out. I'm going to invite my invite my husband dinner out creo que si he visto unas oraciones en una plataforma cuando dicen cenar afuera yo creí que su papá iba a llevar a Briselda <risa> no es que no estoy casada pero sí tengo <risa> no más me falta el papel y todas las demás ya lo tengo Ay, yo dije lo quiere conquistar dije por eso <risa> Y nah, ya tú me <risa> dijo que, que no necesariamente las que estaban ahí. Ah, ok. Sí, ella dijo. Bueno. Pero esa está bien completa. Sí, ¿verdad? Sí. Solo. Es el párrafo. Sí. Sí, todos lo, lo habremos copiado ya, porque no sabemos a quién va a preguntarle. Uh -huh. Yo sí, ya lo copié. Bueno, listo. Ponemos, que, ponemos que reventamos cohetes y finalmente. <risa> and sí, finally, finally. And finally. finally. ¿Cómo sería finally. quemar, verdad? Quemar rockets. Quemar, ¿cómo sería? <risa> que... Pólvora. Pólvora. Es que no sé. Quemar es burn. Burn and powder. Sí, es. Oh, dos. Burn dos. No, la pólvora es. Pólvora son rockets, ¿qué no? No. Old powder. Ah, pólvora. Ah, ya, pólvora. Esos son cohetes, ¿verdad? Ah, vamos a ver fuegos. Artificial, no. ¿O cómo sería? Sí. Vamos. Fireworks son juegos mm. artificiales, ¿no? Juegos artificiales, pero. Puede ser. En lugar de polvo. Sí. Fireworks. Ah, we... Fireworks. Ajá. Born. We. ¿Cómo quedaría? We. Finally. finally, we we ah, sí. born, sí, born. we born. I works. I works. Permítanme que quiero ver. No sé. We born, we born. We born, sí. Lo que no sé, siento como un poco repetitivo es el tema sí. del, del uso del we. Eh, pero siempre se tiene que poner, porque como estamos hablando de nosotros, siempre se tiene que poner. Ok, bueno. Sí. For Father's Day, we are going to eat special food. Uh -huh. Going to. Ah, sí, going to. Going to. Going to. Eat. Especial food. Es que comer o cocinar. No, es que él va a poner que comen. Hit, ahí está la actividad. Hit, com okay. comida especial. Mm -hmm. We are going to hit special food. Mm -hmm. And, ¿qué más? 
No sé, la... Se puede poner que, que, que va de compras o algo, no sé. No, para el día del padre es menos compra que, que para el día de la madre. <risa> ah, hagamos, bueno. hagamos el otro de la grabación. Vale, y después terminamos el de... uh, for, uh... Uh -huh. For my, como ella hizo del hermano, podemos poner sister graduation para que no sea el mismo. Uh -huh. Graduation sister. Uh -huh. For my sister graduation. ¿Qué hacemos, verdad? We are que compramos nosotros. ¿Que le compramos un presente? Sí. Uh -huh. We are going to, sería, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. going, going to, to heal present. Um, take a picture. Se toman foto, ¿verdad? Uh -huh. um, um, take a picture. Party. Ajá, también. ¿Cómo sería, Verónica? Eh, um, Angel, uh, uh -huh. ¿And going to o solo el have a party en sol? Como le puso going to en el primero, tendría que poner uh -huh. going to ahí. Ajá. Uh -huh. uh -huh. No me acuerdo cómo se llamaba la primera. Una de lente, una señorita de lente. Ajá. Sí, vea, ella bien. Las clases bien, pro de esa profesora. <ríe> y nosotros así hablando mal de los. Uy. <ríe> Reprobada ya. <ríe> Yo no vi nada, teacher. <ríe> estoy callando. <risa> Está cerca, ¿no? <risa> Vamos a invitar a la teacher también. Ajá, también. Uh -huh. Ay, sí, 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 estaba bien lejos y me cansé. <risa> <risa> no, lo, lo que está más cerca lo que está más cerca creo que es mi aniversario así que ah, okay. lo voy, voy a invitar al, al aniversario <risa> bueno solo vamos a bailar toda la noche solo... pero como no me están viendo a la cara cierro los ojos <risa> pues sí nadie va a dar cuenta nadie me conoce por usted
Deni. Hola, Deni. Como vino la teacher, todos se callaron, ¿verdad? <risa> Hello. So, hello. Can everyone finish? Yes. Awesome. That's great. What about the rest? Did everyone finish? Yes, teacher. Yes, awesome. teacher. Excellent. So, I hope that you have notated all of those sentences because we are going to share them tomorrow. And that is going to be the first thing that we do tomorrow. Vamos a share those sentences. And also uh, with that, we would be done with section one, guys. Oh, pueden ver, let me go ahead and show you. With that, we would be done with section one, cuando terminamos ese exercise. And tomorrow, we would be starting section two. Estaríamos comenzando la section Two with parts of the body, which is a super interesting topic. Que vamos a ver mañana, guys. So, right now, it is 9 p.m., guys. So, uh, I just want to let you know, por favor, uh, remember to start working on the platform. Recordemos comenzar a trabajar en la platform. If you have any questions on how to fill any um, knowledge checks, así como hizo Briselda today, You can ask here or in the WhatsApp chat. Y así podemos continuar avanzando con la platform so that we can be ready for December 17th, guys. All right. And that would be all for today. Okay. Okay, teacher. Bye, okay. Guys. See you tomorrow, okay? Bye-bye. Bye. 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 See you tomorrow. <laughs>